哼，我这个频道哦，好像很少拍 MBV， 是不是？啊，当然也是啦，因为缘分嘛。讲了这么久哈、哦，我好像没有试过 S T M 的 P O V， 是不是？啊，终于它来了，丑陋的 S T M X R 五十。哇！我要做领带摆男哦，你们这些，摆了。这辆车呢，我们等一下还会上山呢，你知道吧？不是开玩笑的哦，拿一个 MBB 上山，我好像还是第二次，因为我很久以前驾过一个 Starrex 上山啊，那很久以前了啊，非常感谢 s y n c r o 你好，特地从怡宝下来哈、哦，就是刚刚才到的。啊，你这辆车是哪一年份的？好像二零零七年 Recon Spec， 因为当年是没有卖新车的哦。啊、对对，这辆车的名字也很奇怪，它又可以叫 Privia， 在某个国家又叫什么 Tagaro， 在日本的话好像是叫 SD 嘛，对，都很多的名字香港叫大霸王哦，是哦是哦，很多名称真的。来了这么多年以来啦，都是很耐用哈、哦。但是这个第三代的话叫 X R 五十，最后一代是二零一九年了，已经是没有再出了哦，很可惜啊这辆车、嗯。换款式还有 Facelift 啦，它的前面的样貌有一点点不一样，灯比较小一点。你这辆车还是依然的很耐看，马路上还是很多，所以可见什么呢？耐用。我很记得哈、哦，这一辆的第一代呢，的 S D M 它很特别，它是一个中置引擎，然后后驱的车，就是说它的引擎是用的 T Z 啊，它是打横的 b i s t o n 的，不是 b o x 哦，是打横哦，放在椅子下面哦，后驱车。第二代开始已经变成了前驱前置引擎这样子，这也是一个 Do A Z， 这辆也是一个 Do A Z 第三代。这 Do A Z F E 的引擎呢，也可以在 d o t a Camry L f a 二点四、Velfa 二点四一模一样的。以前是 Four A T， 这一代是 C V D 是吧？啊 ，C V D 有没有什么问题啊？这辆车驾了这么多年，好像好像没有没有没有,没有,没,有没有什么问题。<笑> OK 了，那我们去看一下它的车改了什么了。但首先在这个影片还没开始之前，希望还没订阅我们的朋友们呢，记得按下订阅啦。当我们更新新影片的时候呢，你们才可以及时收到通知啦。啊，话不多说，我们去。看看车 ，Let's go。S D M X R 五十呢，最经典的款式就是它的灯是一个好像有一点切角这样子的，后来它就换成了扁扁那个 Face Lift 版本啦。这么大辆车大概一千八公斤，轴距大概两千九百五十 mm， 长度大概四千七百九十五 mm， 宽度一千八百 mm， 然后它的高度一千七百五十 mm 的原装的高度大概应该是这样高吧，一个拳头。它是换了天的避震器，配上原装的弹簧，然后它是一个一个 b o a r 比较大力哈，我觉得这个比 Camry 还来的更大的。轮胎已经升级了。十八寸的二五五十 R， 十八寸 Continental 的 MC 六，后面这边呢大概三根手指的高度，后面还是有一个单活塞的刹车卡钳，也是二五五十 R， 十八寸的 MC 六的轮胎。飞行的话，后尾大概没有什么改变了。这辆车的配置哦，真的是很难讲，因为它在日本呢、啊，当年是太多选配了，可能有天窗，可能有电动尾门，但是这辆车是没有了，也是要用手开的。这车原本应该是有二二三的座椅的 s y n c r o 把这辆车的这个第二排座椅呢，把它往后面移。把空间扩展到最大，让家人坐得更舒服了。尾箱空间呢会来得比较大一点，好，这些应该是那些安全的东西都在里面呢、啊。那些有灯哦。OK， 这辆车的钥匙在我手上啊。其实你可以解锁跟锁门之外呢，你可以打开两边的电动门，你需要长按，你就可以。遥控的打开这辆车的门呐、啊、哈，中间的椅子把它推到最后了之后呢，我上车下车都非常的方便，你可以看到，我坐在这，哇，那个腿部空间不用需要讲了，我的脚伸直哦，伸不到，头部空间大概是在一个拳头多一点啊，这个椅子呢，坦白说你不能当它是 v e l f i r 什么 b i l e s e a t 啊那种，这样舒服啦。讲真的，它的一定的不是讲很长，如果再长一点会更满意啦。我坐到长途呢，去到冰城的话呢，方方面呢，如果再软一点点的话呢，是会更。加的好，可惜它没有。然后我的颈部啊又没有什么支撑啊，就造成了我坐了久了之后腰骨有点酸痛哈、啊。这是它的一个小缺点，毕竟它不是拍了 seat 有手扶啊，中间这里其实有一个自备架的可以拿出来的，中间有冷气出风口，后排也是有冷气出风口，这里还是可以调你的冷气的出风的速度。你可以用手把拉一拉或者按按这个把灯。我觉得十几年以来，这个电动门啊，好像都不怎么会坏的感觉哈。我先打着这个引擎一下哈，它从一个无钥匙启动。你们有没有发现这辆车的中央扶手这边不一样哈、哦？因为原装是一个好像有手把这样的嘛，是不是 s y n c r o 就把它换成一个好像类似像 v e l f i r 跟 a l p h a 中央扶手，看起来很漂亮，真的。它的材质啊也是不错的，无线充电也是你可以开关 USB， 还有冰箱哦，类似啊 v e l f i r a l p h a 的那一种。可以这样子打开，还有冰箱，真的是好不错哎
它的洞也是很大，这可以放很多东西。所以如果你们有兴趣想要买这一套的话呢，其实你可以联络我 PM 给你们知道哪里可以买到，然后你们自己想办法装烂自己锁螺丝啦。当然会摇一点点自卑价。这里锁是什么意思哦？不要给小孩子摸的。哦，可以锁掉这个。啊，现在我开了啊、哦。啊，我安置两秒钟，它就会亮灯。现在就安不到了。关心的都，当然坐上来的话呢，很多东西你摸到的，你大概都知道在哪里，窗口按键啊、锁门啊，全部都在这哈。那我们来看一下这辆车的，哎，这个方向盘可以调整上下前后哦。起 B M S 啊，卢飞 X One， 它可以看转速表、时速表，然后呃水温都可以看得到，因为原装的仪表盘比较偏向前面跟中间，所以有时候不方便看。还有前面 camera， 还有后面的 camera， 打开灯，天窗没有，但是可以开两边左右门。对哦，这边还有一个储物空间哦。对，这两边、哦、这边也有储物空间，真的很多。我不方便开了。Works the pad box， 这里可以打开隐形盖跟油盖。后期改装的卡梅拉看起来很像 B I B 的 style， 踏板呢可以从淘宝容易找到的。整辆车的门都有加了隔音啦，所以整辆车都听起来非常的安静。我们来打开引擎盖一下哈，副引擎是一个 2.4 公升的自然吸气的四缸引擎啊。大号为 Two A Z S E， 最大马力可以去到一百七十 PS， 最高扭力峰值大概两百二十四牛顿米左右。配搭的 Super C V T I 的变速箱，我反而觉得这个 Super C V T I 呢，驾起来的话会更加有扎实感，结合度更加的好，全部都是原装，没有换过风格哦。Projector H I D， 这辆车很可惜哈，前面是一个麦花车，后面是一个扭力两头 t r a n b e a m 的。以前的 Alpha 也是用这这样的设置，可是如果换上了第三十载 Alpha 呢，它后面就换了毛滴令啦。好了，是时候去试驾了，好了。Let's go！ 哇，这个牙兵看了都开心哦。我下去。哦，有灯的，没有电了。我们来先上手加上去哈、哦，其实都有大一路来它的 CVT 的起步呢，都很像 AT 的感觉了。你一踩就是那个。反应马上来了，然后呢，加上它的那个转速呢，就会提高到大概两千转左右。你走速了之后，它就会转速跌下来，跌到千五啊、一千这样子。所以这个也是一个好处来的啊，在你起步的时候就感觉到这个车比较轻盈一点，这个是它的一个调教。反正宏大一路来，它的 CVT 就很少会这样子哦。嗯，你看两千转，它又跌了。<笑>啊，你说这个二点四呢，在我们日常生活驾会不会不够跑？我觉得在我们这种日常生活驾的时候是 OK 的。我们没有去搭搭踩这个油门的话，反而是很轻盈的一辆车。但是如果你说拿来上云顶，我就不知道哈、哦，因为我真的没有坐过 m p v 上山，这个是老实跟你们讲的。免油膜可以可以可以用免油膜的哦，嗯，而且它的免油膜是很不错的，五千五百转，这个 Super CVT 的。这种咬合度哦，你看啊，三号档、二号档，嗯，当然它这个 Super CVT I 是比较旧型的，它不像 t o t a v i o s 二零一九年那一种，它的咬合度非常的紧哦，但是它的速度是快的，你看我升档啊，哇！没有它的那种换挡的感觉，很像那种 DCT 的那种反应，我加就加，然后它会有推出去那种感觉的。我跟你说，这一个感觉以前的 v i o 是有的，但最近我试了新款的 v i o 哦，很抱歉哦，没有了，已经没有这种感觉了。OK， 那这辆车是买回来这么多年了，很长情哦，先哥啊。哎呀，为什么它这样有力的一下子？他习惯了你的脚是吗？这个是哦，哦、这个，你换了 pad box 哦，这个是他的情怀。很多人讲哦，驾 S D 妈出去的感觉啦，好驾过不要发一个样反，因为他的车会不会摇比较小量一点哈、哦，他后面不会摇。那我想问哦，你这辆车原装的避震跟你现在换了这个天的避震之后，你有什么不一样吗？天大的分别，会硬一点还是这样吗？呃，我调教调教的最硬 ，OK， 然后它还是偏软，这样我觉得加上来我都觉得很舒服啊，这样子，嗯，好像原装的感觉啦，但是啊，对，弹跳度就好像弹一点，弹一点，对对对，但是它没有那个左右晃动啊感觉，完全没有，哎，好像还不错哈、哦，整个避震器扎实掉了。
个方向盘握起来的感觉，跟你家 Camry X 四十一样，一模一样，它的那个转向啊。它的油门很冲哦，应该是把那个 b a t t e r box 放到比较敏感的模式是吗？这个 box 的这个已经调到最准了，哦，最准了吧？嗯，难怪我踩一点点就去哦。对，很比较觉得暴力。这样子听说啊，听讲这个 two A Z 的引擎啊，很多会吃黑油的这个状况，你都有遇到这个问题吗？嗯，很少了，很少哦，很少。因为我的朋友的 Camry X V 四十二点四也是这副引擎，它也是有遇到一点点的。烧机油的状况，但是很多人讲正常的，因为这个杜 A Z 本来就是这样，啊，然后反而 One A Z 二点零那种就不会这样哦。最重要是它没有左右晃动的话，我觉得这辆车都挺好的。来到这段路的话，我就感觉到这个避震器的帮助有一点点，弹跳弹跳一点点，偏硬一点点。但是好在它是原装的 Spring， 原装的弹簧的话，它的弹跳避震了。这样子你是打97还是95啊？以前是一直以来是打100的。哦、oh, ，OK， 现在就打95比较多啊。然后你打满一缸是大概多少？你都会打满啊？五十二到五十三左右。行驶啊，大概多少公里？你有去算过吗？哼<笑>，这两次超级奇怪的，哈哈。无论是城市、城市或者是跑 highway， 都是三百三到三百八吧。哦、oh. ，你怎样都是三百五、三百八这样左右，三百八是 highway 了。你的 highway 是飞多快？这个是重点哦。百二百三，百二百三，这样算的。八哦，这样这样很自由一下哦。这两次比比朋友的 S M 同款的，是相当自由，我不知道为什么原因，找不到原因。这我是用美诺莫五十八线油门。其实很顺哦 ，CVT 就是要这样子加。通常我是五千五转，每最大扭矩在四千爆发出来。你看那个利水，它这个模拟七度哦，也是很好的，转速哦可以永远好像保持在它的最高的那个。呃，扭扭力，哎，有帮助到我们上山的哈、哦。那我比较看不习惯一点，就是它的 R B M 是这样子下，那个没关系，你知道吗？最重要就是它的挡挂显示哦，它把它放在最左边，变成了我要看转速，我要看我的那个档档位在哪里，我要两边跑，我觉得有一点有一点麻烦那样子看。啊，如果它能够把那个第一的显示放在来这一个时间表的旁边，哎，我会更加的喜欢哦。Drive shaft steering rack。第一，乃是这辆车的一个通病之一，因为我们大辆车哦 ，steering rack 就比较容易找出问题了。它不是经常，你知道吗？它大概是可能五六年啊，最可能七八年啊，十年这样子才来。有改过影响吗？嗯，也是十年前。这种 family 车、家庭车哦，它方向盘没有给到你的转向幅度多么。精准啊，可能你的摆动也会比较大，所以你在高速上面，你看我这样子晃动一点点哦，你不会感觉到那个车子晃动的太多。刹车方面是没有这样理想哦，这个车因为大量嘛，虽然它在大型的波，但是讲讲都是还是这辆车重哦。你为什么很多人会去换 b r a v o Six b o t Four b o t 就是这样的原因哦。那还有好在呢，这辆车呢是没有电子手刹，所以这辆车是用这脚刹，这脚刹呢后面是有刹车卡钳嘛，但是它不是用卡钳来锁着的哦。它是用里面的 drum 来锁着哇，这个我跟你讲，这个缅甸的超便宜的，而且你十年的话，里面的 big shoe 啊都不用换了，十年才换一次，可能你就就就一次调那个脚刹。最好的设计是这一种，哇，这样子马力差不多百九千的哦，跟我一样的哦、嗯。哇哦，我中刹刹车一下哈、哦。嗯<笑>这像这种车，你永远都要有一个心理，就是准备我不能靠那个前面的车太紧，因为我是大量重的车，你知道吗？就好像你叫罗里这样子，啊，永远不要去贴人家屁股，要不然你会一时出生千古恨。哇，我要做领带摆男哦，你们这些。坏了，<笑>没有这样的啊，没有慢一点没有办法。但是那些车就是这边来，然后又放油
知道为什么，他已经是很快冲着来了的，然后他又缩缩油啊，这咩事？啊，我忘记讲这辆车是有装了 CVT 酷乐的啦，在十多年前已经是装好了的，所以车主已经忘记装多少钱了。为了保护 CVT 的话呢，还是早装会比较好。但是因为这辆车，他们就是买新车，马来西亚没有卖。当年是有卖过一次 Preview， 那个很多年前了。只、就是说，如果你没有没有 warranty 的话呢，是可以考虑去装的。因为装了 CVT 酷乐呢，很多车就是不会 warranty 掉嘛，他们怕。就是你想一下，这个变速箱在长期热的工作的话呢，你寿命就会短哦。如果工作温度低的话，长期低的话，对于你的 CVT 的寿命都是有增加到的哈、哦。我可能我坐前面的感觉了，我不知道后面的。后面的那种侧倾的感觉会怎样？一脚油门踩下去，你看，看到吗？动反应，真的很棒，真的很棒。十多年以来的车，这么多年了啊，它的 dashboard 啊，没有杂音。嗯，当然了，这辆车是可以做 remap 的啊，很多这个 two AZ 啊，不用怀疑 Alpha 啊， Mercedes Model 拿去做 remap 是可以的，只要你不是多 VVDI 那种新款的，是 OK 的。然后这辆车还是有个惯性的，我觉得它会在三千五的左右会有个动力吧，那扭力会下降一点，然后再上去，就感觉大概是这样。所以 r e m a i l 之后呢，我觉得还是三千到四千转左右没有多尴尬，比较好。现在你看我一在四千转的时候呢，感觉它动力就很顺了，要不然之前的话好像不在天堂的感觉。哇，你看那个 ST 嘛，你看我过完，哇哦！根本就是在九十过完了，我不知道后面的感觉是怎样哈、啊。我是我是坐在前面，我就感觉怎样车是很定的，后面就不懂。我们现在来到三角啦，也许你说，哎，为什么你什么车都要拿上云顶的？哎，但是讲真的，呃，我觉得唯一一个比较有有趣的，又靠近我的，又在云顶，而且又比较安全的道路啊。然后之前我家 Hilux 我也是拿上来了，我我家。一八八五零我也是拿上来了啊，所以这样这个道路已经是非常非常的熟悉，顺便可以试一下。哎，我们会好奇，哎，二点四的 S D 八上山有没嘛？看那个驾驶员呢、啊，愿不愿意去踩而已。如果你敢踩的话，这样子肯定是有给到你动力的。你只是要 keep 着那个 momentum， 你过完的时候呢，是尽量不送油门，就很 OK 了。那阿皮订阅朋友们呢，记得按下订阅了。我们下一个影片再见啊，先踩。OK， 非常感谢 s y n c r o 我有没有叫错你名字啊 ？King， King 啊，叫 King，、uh. Mr. King， 因为我看到你的名字是 s y n c r o k i n g 谢谢你，我们下个影片再见，好吧？好了，各位，影片就到此结束了。如果喜欢看我的影片的朋友们呢，不要忘了按赞、订阅、分享、打个小铃铛。我们下一集的 POV 再见，拜拜。